وسهلا فيك في الدرس الثاني من سلسلة تعلم سكتشب في الدرس السابق تعرفنا على واجهة البرنامج التول بار والستاندر كاميرا فيوز والزوم تول وآكسس وغيرها لو ما شفت الفيديو راح تلقى الرابط في وصف هذا الفيديو في هذا الدرس بنتعلم على بعض الاكشنز مثل السلكشن الموف الكوبي الري وسكيل روتيت وميرور وبنتعرف برضو على 3 دي وير هاوس اول اداه بنتعرف عليها اليوم هي السلكشن وتعتبر من اكثر الادوات اللي بنستخدمها اثناء العمل والاي كلها هو هذا الار الاسود او السهم الاسود وبنقدر ناخذه من هنا الشورت كت لها هو السبيس بار لو معانا اي تول ضغطنا السبيس بار رجعنا للاداه السلكشن انصحك بشده تتعود عليها لانها بتسرع لك العمل فوق ما تتصور مهمتها انك مهمتها من اسمها انها تسوي لك سلكت على عنصر او مجموعه من العناصر بس نضغط على اي عنصر وكذا يكون حددنا اذا تحدد على شيء بالغلط تقدر تروح تضغط على مكان فاضي وبيترك لك السلكشن ولو ضغطت عليها لو شفت هنا من الهنت بيقول لك لو ضغطت شفت بيكون تقدر تسوي سلكت او دي سلكت على اي اوبجكت لو حددت مجموعة منهم وابغى اعرف كم عدد العناصر او الاوبجكت او الكومبوننت اللي انا حددتها نروح للانتيتي انفو ومكتوب هنا عدد الكومبوننت اللي احنا سويناه لها سلكشن لو سويت شفت علشان اشيل من السلكشن بيتغير معنا اوتوماتيك بنتطرق اكثر للانتيتي انفو في الدروس الجاية ان شاء الله وممكن نسوي سلكت بس سلكشن بوكس اما من اليسار لليمين او من اليمين لليسار عشان نحدد مجموعة من العناصر لكن زي ما احنا شفنا في فرق بينها في واحد خط متصل وفي واحد خط متقطع خلونا نشوف الفرق بالتطبيق لو جينا سوينا زوم ان هنا لو حددت من اليسار لليمين بالخط المتصل بيكون فقط داخل السلكشن الاشياء اللي كانت فولي داخل الباوندري بوكس نعيدها بس اللي كانت داخل الباوندري بوكس هي اللي صارت من ضمن السلكشن لكن لو سوينا سلكت من اليسار من اليمين لليسار بالخط المتقطع اي شيء لمسه السلكشن بوكس بيكون من ضمن السلكشن والعكس ثاني اداة بنتعرف عليها اليوم هي الموف تول ومن هنا نقدر ناخذها او نقدر ناخذها من اللارج تول سات والاختصار لها ام على الكيبورد لو نبي نحرك اي شيء موجود عندنا في الفيو بورد الخطوة الاولى انه نحدد عليه سواء كان جروب كومبوننت لاين فيس ايد ونحركه لو حددنا الشير وسوينا له موف بيتحرك عندي في الفيو بورد لو ابغى اترك السلكشن وارجعه مكانه نضغط على الاسكيب كي اتكلمنا في الدرس السابق عن الاكسس واهميتها لاحظ انت بتحرك بيتحرك باتجاه معين يعني بنحرك هنا على الجرين اكسس لو رحنا لليمين على الريد اكسس او للاعلى على البلو اكسس لو ضغطنا على الشفت واحنا بنحرك على اي اتجاه بيكون يسوي لي لوك لهذا الاتجاه ولاحظ ان الخط تغير من ثن البولد ومن التولز اللي بتساعدنا على التحريك داخل الفيو بورد هي الاسهم اللي موجوده على الكيبورد لو بنحرك العنصر او الكومبوننت وضغطنا على مثلا السهم على اليسار بيكون يحرك لي على الجرين اكسس وحتى لو حاولت اتحرك باتجاه ثاني ما راح يسمح لي اني اتحرك في هذا الاتجاه لو نبي نحرك على الجرين اكسس نضغط على الرايت ارو لو نبي نحرك الاب نضغط على الاب ارو وبكذا نكون هذه التولز تساعدنا في التحديد وانا بحرك زي ما احنا شايفين الديستنس بتتغير في الميجرمنت بوكس فنقدر نشوف المجرمنت اللي احنا نحتاجها نستنى ونضغط لما تطلع القيمة اللي نبغاها او نقدر مباشرة نحرك مثلا 1 متر ونضغط انتر وكذا يكون تحرك معنا الكوبي والاري في كذا طريقة نقدر نسوي فيها كوبي داخل السوفتوير الاولى نحدد عليه نحط كنترول سي كنترول في على الكيبورد يكون معنا النسخة او نحدد 
على الكومبوننت او الاوبجكت ونروح للادت نسوي كوبي بعدها من قائمة ادت نسوي بيست وكمان نقدر نحدد عليه نروح من قائمة ادت كوبي ادت بيست ان بليس وهذا بينفعنا لو نبغى نحركه الديستنس معينة من العنصر اللي سوينا له كوبي الطريقة الثالثة والأشهر في البرنامج إنه نستخ باستخدام الموف تول نحدد على الأوبجكت اللي نبغى نسوي له كوبي نضغط الام الموف تول أو ناخذها من هنا لو ضغط لو شفنا هنا من الهند بنلاحظ إنه الكنترول تو كوبي فلو ضغطنا كنترول انتبه للعلامة حقة الموف كيف بتتغير بيكون في بلس ساين فمعناته كذا بيسوي لي كوبي لو جينا هنا حددنا عليها ضغطنا على الام ضغطنا على الكنترول كذا صارت معي نسخة ثانية نقدر نشوف من الديستنس او الماجرمنت بوكس قديش نبغى نتحرك او نقدر ندخل قيمة معينة مثلا 2 متر وانتر لو نبغى كذا نسخة من عنصر معين بنستخدم نحدد على الاوبجكت اول نضغط على الموف تول بعدها كنترول واحنا بنحرك نقدر نضغط علامة الثمن رقم ثمانية على الكيبورد او هي علامة النجمة ونحط عدد الكوبيز اللي نبغاها مثلا اثنين فصار عندي تو كوبيز اللي هو الاول والثاني لو رحنا وحددنا على هذا الاوبجكت سيلكت بعدها نضغط على الام كنترول اذا ابغى كذا نسخة مثلا رفعت على فوق بحرك باتجاه معين حددت الديستنس اللي ابغى اتحركها وانا لسه ما تركت الموف تول نضغط اللي هو السلاش او حرف الضاد على الكيبورد ومثلا حطينا ثلاثة انتر لو غيرت رأيك تبغى أقل أو أكثر ما في داعي تعيد البروسيس بس تضغط على العلامة مرة ثانية وتحط مثلا خمسة وانتر غيرت نبغى مثلا اثنين بس أو ثلاثة وانتر ونفس الشيء في الـ الـ copy يعني لو حددت الأوبجكت ضغطت control to copy بعدها حددنا مثلا مسافة معينة حطينا علامة النجمة بعدها مثلا ستة انتر بيكون عندي ستة نسخ نستخدم أداة السكيل لو حبينا نكبر أو نصغر أي أوبجكت موجود عندنا في البروجكت لو سوينا زوم ان حددنا على هذا العنصر فسو من هنا نختار السكيل تول أو نضغط اس على الكيبورد بنلاحظ وجود كذا جريب حوالين العنصر لو حركنا من الكورنرز بيكون يسوي لي سكيل اب او سكيل داون ايكوالي من كل الاتجاهات لكن لو رحنا من الميدل بيكون يصغر لي او يكبر لي باتجاهين فقط لو رحنا للفيسز بيكون يكبر او يصغر باتجاه معين فالكورنرز بيكبر ايكوالي أو يصغر إيكولي لكل الاتجاهات الميدل بيكون يكبر أو يصغر في اتجاهين والفيسز في اتجاه واحد فقط لو لاحظنا وإحنا بنسوي سكيل المجرمنت في المجرمنت بوكس اللي على اليمين إنها برسنتج ما هي قيمة معينة لكن لو حبينا نقدر ندخل قيمة معينة يعني لو حبيت هذا يكون طوله مثلا 2 متر حطيت 2 م حطيت انتر صار 2 متر بالنسبة لامر روتيت في طريقتين نقدر نسوي فيها روتيت لأي اوبجكت داخل البرنامج الطريقة الاولى باستخدام الموف تول يعني لو جينا لهذا الاوبجكت وضغطنا على الام بعدها نقدر نسوي روتيت لأي اوبجكت رحنا على اي فيس يعني مثلا هنا ضغطنا على الام وحبينا نسوي له روتيت نقدر نسوي له روتيت ونقدر نحدد زاوية معينة 
ونقدر نسوي ثاني طريقة نسوي فيها روتيت الأي أوبجكت إن نحدد عليه وبعدها باستخدام الروتيت تول موجودة هنا اختصارها Q على الكيبورد النقطة الأولى إنه أحدد الروتيشن بوينت يعني أنا أبغى أسوي روتيت من هنا الثانية نحدد بداية بداية الأنجل وبعدها نحدد الزاوية اللي نبغاها ونقدر ندخل قيمة معينة في المجرمنت بوكس نختار مثلا نفس الأوبجكت حبينا نسوي له روتيت نختاره نقدر برضو نستخدم الأسهم علشان نسوي لوك للدايركشن كيو حبيت أسوي روتيت من هنا اللي هنا ونحرك في الاتجاه اللي نبغاه لا ننسى انه نقدر نستخدم الاسهم علشان اغير الدايركشن اللي ابغى اسوي منه روتيت ممكن اسوي روتيت كذا وبكذا نكون تعرفنا على الطريقتين اللي نقدر نسوي فيها روتيت اما من الموف تول او من الروتيت تول نفسها بالنسبة للفلب او البرور في طريقة نقدر نسوي فيها فلب أو ميرور لكن المهم الخطوة الأولى أنه نعرف الدايركشن أو الاتجاه اللي بنسوي عليه فلب نتعرف على الطريقة الأولى مثلا نختار أي عنصر نبغى نسوي له فلب بالماوس نسوي left click ونروح فلب along green أو red أو blue مثلا قلنا green axis فنقلبت على هذا الاتجاه لو قلنا مثلا فليب لونج الريد بتكون على الاتجاه الثاني الطريقة الثانية باستخدام أداة السكيل مثلا نحدد على هذا العنصر نضغط اس على الكيبورد بعدها نحدد على أحد الجراب نسوي سكيل بالاتجاه الثاني ونحط ماينس واحد وانتر وكذا سوالي فلب للاتجاه الثاني نطبق على عنصر ثاني مثلا هذا الشير نحدد عليه نختار الاس سكيل نختار هذا الجراب نروح للاتجاه الثاني نحط ماينس واحد انتر وكذا سوالي فلب على الاتجاه الثاني كذا نكون عرفنا الطريقتين اللي نقدر نسوي فيها فليب أو ميرور إما باستخدام الماوس ليفت كليك فليب لونج أو باستخدام أداة السكيل ونختار قيمة ماينس واحد أكثر ميزة تميز سكتشوب عن غيره من البرامج وجود سكتشوب 3D Warehouse لازم يكون عندك إنترنت كونكشن بعدها تضغط على هذه الآيكون أو من قائمة ويندوز تروح 3D Warehouse لما يشتغل معك زي ما انتم شايفين المشروع اللي طبقنا عليه اليوم هو من سكتش اب هاوس لو ضغطنا هنا ممكن تلاقي فيه كل شيء تتخيله او ما تتخيله من اصغر عنصر لين اكبر عنصر ومشاريع كامله اثاث معدات اضاءات وغيرها يعني لو جينا دخلنا شفنا هنا موجود اول كاتيجوريز هنا تقدر تبحث على طول مثلا لو تبغى مثلا لايتنج فيكستشر ضغط تقدر تدور من هنا مباشرة أو تقدر تروح من هنا all category وتختار الكاتيجوري اللي أنت بتدور فيه لما تدخل على أي شيء موجود بتلقى مجموعة من المعلومات أول شيء من الكرياتر اللي سواه عدد الماتيريالز اللي موجودة فيه أهم شيء تشوفوا عدد البوليجونز لأنه كل ما كثرت كل ما صار عندك الفايل ثقيل وتلقى هنا مثلا أشياء مشابهة وبعدها هنا تقدر تسوي مثلا لايك تقدر تحفظوا عندك في فولدر معين خلينا نروح نشوف مثال ثاني مثلا لو دخلنا أو كتبنا فرنتشر ودخلنا مثلا على هذا الشير نقدر من هنا نسوي سي مور ديتيلز 
ومن الميزة اللي حلوة فيه إن تقدر تضغط على هنا مثلا 3D model وتشوفه في البراوزر قبل لا تدخله أو قبل لا تنزله بس تستنى لما يفتح وتقدر تشوفه كأنه في سكتش بدون ما تنزله عندك في الفيو بورت نرجع هنا طبعا هنا نفس المعلومات اللي تكلمنا عليها مثلا متى ديت عدد اللايرز ايش اليونت مين الديزاينر من هنا تلاقي اشياء مشابهة تقدر هنا زي ما قلنا تسوي له لايك سيف وغيرها نضغط على الداونلود عشان ننزله في الموديل بيسألك مباشرة هل انت تبغى تسوي له داونلود على الكمبيوتر او تبغى تحمله على السكتشوب على طول فلو سوينا يس بيتحمل معانا مباشرة في المشروع نحطه في المكان اللي نبغاه ونقدر نشوفه وبكذا نكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم آه هذا يعتبر الدرس الثاني أتمنى يكون بسيط سكتش آه سهل فقط يحتاج بعض الممارسة آه تاخذ وقت على بال ما تتعود على التولز والأكشن لأنه مثلا زي الموف تول آه نقدر نسوي منها روتيت نقدر نسوي منها كوبي وأري بس تتعود عليها بيكون كل شيء بالنسبة لك سهل بعدين في الدرس القادم إن شاء الله بنبدأ نرسم في البرنامج ولا تنسى لايك سبسكرايب اتمنى لك كل التوفيق في امان الله